Բարի երեկո եթերում զինուժն է, անցնող շապատվ անթացքում մենք կրկին առազնացրել ենք բանակային անցու դարձի ամենը կարևոր ու հետաքրքիր իրադարձությունները, որոնց մասին կպատմենք առաջիկա 45 ռոպեներին։ Միջև այդ համարոտ անդրադարձ թողարկման հիմնական թեմաներին։ Անվտանգությունն ու բանակը որպես առաջնահերթությունների առաջնահերթություն Վարչապետ Փաշինյանը խոսել է բանակում կատարված եւ սпасվող լայնածավալ բարեփոխումների մասին։ Ձմրան շունչը խրամատներում ամենաբարձրադիր մարտական հենակետերում խիստ զգոնությամբ ու խիզախությամբ շարունակվում է սահմանապահների շուրջօրյա մարտական հերթապահությունը։ Բանակի մշակութային դիմագիծը ռազմանավագա խմբային ծառայությունը նշել է կազմավորման տարեդարձը։ Եվ առողջ ապրելակերպը որպես լիարժեք կյանքի գլխավոր նախապայման զին հաշմանդամների մասնակցությամբ անվասայլակով բասկետբոլի բաց առաջնության հետաքրքիր դրվագները զին ուժի ռեպորտաժում։ Բանակը պետք է դառնա տնտեսության զարգացման լոկոմոտիվը։ Սա իրողություն է եւ փաստ, որն ուղիղ գծով կապված է զինված ուժերում կատարվող բարեփոխումների ռազմարդյունաբերության շարունակական զարգացման հետ։ Դրական փոփոխությունների փաթեթը մի շարք ուղղություններով է, նոր կարգով սննդի մատակարարում, սպայակազմի աշխատավարձերի բարձրացում, զինանոցի արդիականացում եւ այլն։ Օրերս պաշտպանության բանակի հյուսիսային հատվածի սահմանապահ դիրքեր կատարած այդ ընթացքում այս եւ մի շարք այլ թեմաների մասին զինծարայողների հետ զրուցել է Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հավաստի ասնելով, որ հայկական երկու պետությունների ռազմակաղակական ղեկավարությունը անում է ամեն ինչ հայրենիքի պաշտպանների անձնավեր ծառայությունը ըստ արժանվույն գնահատելու համար։ Ամուր Սահման ապահով թիկուն շղթայական ու կենսական այս կապը Վարչապետ Փաշինյանի խոսքի առանցքում է կարևոր համոզմամբ։ Այն ինչ կատարվում է թիկունքում, իմաստավորվում է այնքանով, որքանով ամուր է Սահմանը պահող զինվորը։ Կեստեղ կանգնածեք մեր ամբողջ պետության, ամբողջ ժողովրդի։ Կյանքը գործունեությունը ամեն օրը եւ ամեն պահը իմաստավորված դարձնելու համար։ Ոտև եթե դու կեստեղ չլնեք, այնտեղ ոչ մեկ ոչ մեկ իմաստ չի ունենա այնտեղ ընդհանրապես որևէ բան անել եւ հետեւաբար մենք ուզում ենք եւ անձամբ ես եւ մեր կառավարությունը ուզում են որ ուզում ենք որ դուք ամեն ռոպես գակ թե մենք ինչքան բարձր եք գնահատում այն ծառայությունը որ դուք կատարում եք հայրենիքի առաջ Հայրենիքը գերագույն արժեք է այն պաշտպանելը բարձր զգացողություն ու վեհ առակելություն այս գիտակցումը պետք է ուղեկցի յուրաքանչյուրին իր արչև դրված խնդիրը կատարելիս սահման պահելիս Հայրենիքը մեր ունեցած ամենա բարձր զգացողությունն է բայց ես ուզում եմ որ մեզնի յուրաքանչյուրը հայրենիքը ավելի կոնկրետ ընկալի ինչ է հայրենիքը ավելի ճիշտ ովքեր են հայրենիքը ով է հայրենիքը հայրենիքը ձեր ծնողներն են հայրենիքը ձեր քույրերն են ձեր եղբայրներն են ձեր հարազատներն են հայրենիքը ձեր սիրած աղջիկներն են հայրենիքը ձեր ընկերներն են հայրենիքը ձեր պապերն են հայրենիքը ձեր սերունդներն են որոնք դեռ պետք է ծնվեն եւ որոնք պետք է ապրեն ազատ եւ երջանի երկրում եւ ես հույս ունեմ որ այդ հոգատարությունը այդ մտահոգությունը այդ այդ նպատակը դուք զգում եք Վարչապետը նաև զինված ուժերում կատարվող բարեփոխումների մասին է խոսում։ Այդ փոփոխությունների բովանդակությունն ու նպատակը ուղի համեմատական են բանակի մարտունակության ու զինվորների անձնավեր ծառայությանը։ Եվ հիմա մեր նպատակն է որ այս կապը այս բովանդակությունը դուք զգաք, զգաք սպառազինության մակարդակում, զգաք ձեր հակած կոշիկով, զգաք ձեր հակած շորով, զգաք ձեր ձեր տրամադրվող սննդով, զգաք Այստեղ արդեն կառավարության անելիք ավելի քիչ է ձեր անելիք ավելի շատ է զգակ իրար նկատմամ ձեր վերաբերմունքով ես մեր ամենակարևոր պրոբլեմներից մեկն եմ զինված ուժերում կատարվող փոփոխությունների մասին կետարկետ ավելի քան 2 միլիարդ դրամ է հատկացվել զինվորների ծառայության պայմանները բարելավելու համար այժմ մեծ թափով ընթանում է սննդի որակը բարելավելու ծրագիրը որն ունի հեղափոխական նշանակություն երեկողությամբ առաջին մակարդակը զինվորի սննդի որակը Եկրորդը դրանից զինվորի ինքնազգացողությունը, որ ինչպես է կառավարությունը վերաբերում զինվորի եւ նրա կարիքների։ Եվ երրորդը դրա սոցիալական ազդեցությունը։ Ուզում եմ մենք սա արձանագրենք, որ այս սննդի փոփոխության արդյունքում զինվորների ծնողները էլ այսպես ասած հանձնունքների նախկին ծավալը չեն ուղարկում, դա նշանակում է նաև նրանց ծախսերն են կրճատում, այսինքն դա նաև սոցիալական ազդեցություն է ունենում։ Հաջորդը զինանոցի թարմացումն է եւ շոշափելի ձերկբերումների իրողություն է, կարևոր միջոցառումներից մեկն էլ զինթոշակառուների բնակարանային ապահովման խնդրի լուծումն է։ Այսօրվա սպան 
գիտի որ ինքը վաղը զին թոշա կարուա լինելու եւ այդ այդ արձանագրումը որ կառավարությունը երբեք այդ հարցորակարգի չի հանելու ընդհակառակը Արցախի իշխանությունների հետ ունենք պայմանավորվածություն որ մենք գործող սպայակազմի բնակարանային խնդիրներ պետք է միջև 2023 թվականը ներառյալ լուծենք Կարևոր ու շոշափելի բարեփոխումներից մեկն էլ սպայական կազմի աշխատավարձերի ավելացումն է, որն ըստ Վարչապետի շատ էական բարձրացում է եւ ոչ խորհրդանշական։ Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ վստահեցնում է բարեփոխումների գործ ընթացն ու դրանց դրական ազդեցությունը շարունակական են լինելու։ Բանակն ուժեղանալու է ամեն օր շափատ ամիս ու տարի եւ այդպես միշտ է լինելու։ Հովանես Պարաշյան, Զինուշ Բանակի մարտունակության բանաձևը կարելի է ներկայացնել բազմաթիվ ձևերով եւ ուղղություններով, սակայն ինչպես էլ որ այն ձևակերպելու լինենք, միևնույն է Գիզակետում Սահմանն է եւ այն անառիկ պահող հայ զինվորը։ Տարվա այս եղանակին Սահմանապահների ծառայությունը կրկնակի է դժվարանում, ցուրտ, անձրև, ձյուն, մարախող եւ այս ամենի հետևանքով էլ դժվարանցաների ճանապարհներ եւ դիտարկման տեսանելիության նվազում։ Սակայն եղանակային ցանկացած փոփոխություն, որևէ ազդեցություն չի թողնում հայ դիրքապահների շուրջօրյա ծառայության ընթացքի վրա։ Դավիդ Դավթյանի ռեպորտաժը ամենաբարձրադիր մարտական հենակետերից մեկից։ Հարաբերչյան Հյուսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված մարտական այս դիրքեր տանող ճանապարհներն ամենա հաճախն են փակվում ու ամենա հաճախն էլ բացվում են։ Պատճառը տեղումներն են ձյունը եւ քամին, որի հետևանքով ճանապարհներն անանցանելի են տարվում։ Հենց այդ պատճառով այստեղ անդադար շրջում է հզոր տեխնիկան, որը օգնում է բացում ճանապարհները եւ ապահովում անցնելիությունը։ Այս պահին տեխնիկան այստեղ ավարտել է իր աշխատանքը եւ գտնվում է ավելի բարձր լեռնային գոտում շարունակելով բացել ճանապարհները եւ հերթապահության ամբողջ ընթաց կունակլինի այս հատվածում եւ կշարունակի ապահովել անցնելիությունը Ձյան ու բքի դեմ վարորդ հայտնի մարտնչում Սամանի ամբողջ երկայնքով նագծի բոլոր ուղիներով անցնում դրանք անցանելի դարձնում Ձյունը գալու դեպքում անպայման ճանապարհները բոլորը բաց են պահում Զորքի սմենափոխի համար սնունդի համար Զրոյս ցածր ջերմաստիճանն ու չհավարտվող աշխատանքը երիտասարդին չեն հոգնեցնում ու չեն խանգարում։ Առաջնահերթն այն առաքելությունն է, որի համար տանից դուրս է եկել ու դեռ չի վերադարձել։ Ցանր աշխատանքը, բայց գո ենք մեր աշխատանքից։ Մեծ սիրով անում եմ իմ աշխատանքը։ Հայկի շնորհիվ դիրքերը հասանելի են ճանապարհները երթևեկելի։ Նույն ոգով էլ դիրքի արահետներն են մաքրում այս դեպքում հենագետի տղաները։ Ջուն այս ուղություն ու հատկապես այս շրջանի դիրքապահների համար պակաս վտանգավոր հակառակորդ չէ։ Ամբողջ օրը անձնակազմը հերթով զբաղված է խրամատների մաքրությամբ ու սալի պաշտպանությամբ։ Մարտական հենակետը պահում ու սահման է երկու սերում դե հսկում։ Զինծարայողների մի մասը մոտ 2-11 առաջնագից է գալիս մարտական հերթապահություն իրականացնում։ 90-ականներին մարտնչած տղաների որդիներն են ազգականները, անմիջապես թիկունքում գտնվող համանքի բնակիչները։ Մեր դիրքերից ներքև մեր տներն է, մեր ժողովուրդն են, մենք չենք թողել, որ իրանք անցնեն, եթե ստեղ անցան, արդեն մենք պատկերացնում ենք իրանք մեր գյուղում։ Մեր տներում ու վերջել բայց դե թույլ չենք տալի իրանց այս գիտակցումով էլ նորերն են համալրում իրենց շարքերը վիճակագրությունը ցույց է տվել որ զորացրումից հետո տուն վերադարձող ժամկետայիններից շատերն են որոշում շարունակել զինվորական գործն արդեն պայմանագրային կարգավիճակում 6 ամսից ավելի արդեն ծառայում է ընտելացել է դրանի ծառը ժամկետային է ժամկետային է Նորեկներն էլ հնաբնակներն էլ դիրքի հաղթաթուղթը համարում են մարտունակություն ու այն եղբայրական հարաբերությունները, որոնք ձևավորվել են տարիների ընթացքում։ Հարգանքի ու ներողամտության մասին ամենից առաջ են հիշեցնում եկող գնացողին։ Դիրքերում ավելի շատ են գնում, կան մեր հարազատ ընտանի կներում։ Ընտանեկան մտնել օրտա, հիմնական նույն մարդկանց հետ ենք դիրքեր բարձրանում, մտնել օրտա լավա, պոտենցիալ պետք է ալնի, որ նորմալ է լինել։ Հերթով ու կարգի համաձայն են դիտակետ բարձրանում հակառակորդին հետևում հետո իջնում հանգստի եւ այսպես 24 ժամ եւ որ ամենակարևորն է ժամանակի մի մասը նվիրում են զենքի խնամքին սпасարկմանը միշտ պատրաստ հրաձգության եթե չխնամեցիր բնականաբար չի աշխատինք դա համար աշխատում ենք 
ու աշխատելու ենք միշտ մակուր պահանջել եմ մեր զենք զինամը թերկ ամեն ինչ։ Զենքին ու ծառայության կարգին տեղում ու հերթապահության ամբողջ ընթացքում վաշտի հրամանատարն է հետևում, որպես ընկեր ու հրամանատարողթության հասնում ծանկացած պահի և ծառայողական ու անձնական հարցերում։ Առաջինը որպես մարդ զրությու� Անկախ եղանակային պայմաններիս ծրտից բկից մարտական դիրքերը կահավորվում են ավելի պաշտպանված դարնում։ Սինանոցը հարուստը և ամենա կարևորը ժամանակագից միջոցներով համարերված։ Այնպես որ այստեղ հնարավոր չէ ծերեկային ժամերին, համկատարում են գիշերային ժամերին, հանի որ մարտական երթապայությունում միշտ գտնվում ենք թե գումարտակի իրանումտարը, թե գումարտակի իրանումտարը տեղակարներից մեկը, որով կատարում է իրապարտականությունների Դիրկապահները տոնական որերին նույնպես լերներում կլինեն կհսկեն առաշնագիցը և անխոցելու ու կահավորված դիրկը կպոխանցեն հաջորդերին և այսպես անպոխշ տարին։ Դիրկում ձմերը, բայ չատ լուսավոր է։ Այս բնութագիրը նոր տարվա երկացանքից է, մի կիչ փոպոխված, հարմարեցված իրենց բարձունքին, իշխող բնագծին, նվիրված այն առակելության ու երազանքների կատարմանը, որոնք խոստանում է Այդ հեմաների մասին դեկտեմբերի երեկը հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրն է։ Այդ կապակցությամբ այս շապատ մարզական միջոցարոմներ են անցկացվել զին հաշմանդամների մաստակցությ Մենք տարյա պարապենք ինտենսիվ շապատը երկու անգամ։ Ակտիվ մարզումներ առող ճապրելակերպ ու սպորտային բարձումքների նվաճում։ Ձին հաշմանդամ մարզիկտերի համար սա դժվարությունների առաջ չնահանջելու Կարևորը սեպական ուժերի նկատմամբ հավատն է, կործնական վկայությունն է, անվասայլակով վասկեբորի բաց առաշնությունն է և մաստակիցների բարցեր տրամադրությունն է։ Տրամադրությունը մարտական է, մեր տղաները տրամադրում են ենպես ինչպես աշխարի գավաթի խաղեր ինք խաղային։ Եվ այսպես անվասայլակով բասկեբոնի բած առաշնության եզրապակիչ պուլն է, մարզահարթակում ու համար � Հարդեն մեկ ու կես տարյա գոյություն ունի մեր բանակի մարդական բասկետբոլի թիմը, բավական են լուրջ վարձումքների հասել ենք, իպա մեզ պետ կա մենք հասնենք են մակարդակին, որ մտացենք արդեն դուրս գալ դեպի գոնը եվրոպա Հայ Հայաստանի վեզերացիայի հրավերը եվ ուպես մրցավար կարող է մասել, որ հայկական թիմը ուժեղը և շատ լավ պատրաստված։ Եվ 
եզրապակիչ խաղի առաջին մրցապու նավարկվում է իրանի թիմի հաղթանակով, սակայն հայկական թիմի մարջ չի համոզմամ, այստեղ կլխավորը չեմպյոն դարնալը չէ։ Մեր հիմնական նպատակնա մեր մարզիքներին հաշմանդամ, Եվ բարը հոգեբանական վիճակի բարձացում մեր մարդումների միջոցով։ Վլանավոր մենք, եթե ամբողջ մարձերում չէ, Հայաստանի գորը մեծ մասը ունենան կակումբներ, նամասել կվբասկե բոլի, ստրակ զևավորվի Մեկնարկում է երտորդ խաղափուլը, այս անգամ մրցը հարտակում Հայաստանի արտակակ իրավիճակների նախարարության արտակակ և վրաստանի թբիլիսի թիմերն են։ Այս մրցաշարը կարվոր խթան է նոր լիսկերով և ուժերով առաջ շարժվելու համար։ Կյանքը շարունակվում է և ինք ընդրանք է բոլոր հաշմանդամություն ո Հանվասայլակով բասկետբոլի բած առաշտության եզրապակիչ երկրորդ հանդիպումը նույնպես ավարդված է, ժամանակն է պարք եվ ատրել հաղթողներին։ Եվ այսպես թեժ մրցապայքարի արդյունքում հաղթող է ճանաչվում իրանի վիրուս թիմը։ Եկրորդ տեղում Հայաստանի բանակի կենտրոնական մարզական ակումդ է երորդում բրաստանի թվիլիսի թիմը։ Հասկետբոնի բաց առաշնություն նավարդվում է զին հաշմանդամների մարզական տրամադրությունը շառունակվում պաշպանության նախարարության վարճական համալիրում, շախմատ, շաշկի, բասկամարդ և սեղանի թենիս մարզածևերու� Պաշպանության նախարարության և հաշմանդամների սատար հասարակական կազմակերպության նախաձերնության պանցկացվող ամենամիա մրցաշարի նպատակն է, սպորտի միջոցով հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հավասար հնարավորություն Մենք ունենք հաշմանդամություն նեցող անձանց մեջ աշխարի չեմպիոներ, մեր Սարգիս Ստեպանյան, տարբեր տղաներ ունենք, որ արդեն մեր ուժըցույց են տվե աշխարին, այս միջոց հարումներ լավագույն տարբերակներից են Մարզական միջոցարման ավարդին պարքևատրման առարողությունն է հաջորդում։ Կարբեր մարզաձևերում հաղթող ճանաչված զին հաշմանդաններին մեդալներն ու շնորակալագրերն է հանձնում պաշպանության նախարարի տեղակալ Զին հաշմանդանների մարզական հաջողությունների թեմայից տեղափոխվենք զոված զին ծարայողների, ազատամարդիկների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական աջակցության հարթակ։ Հերթական անգամ գոյամարդ համազգային բարեգործական միավորման և պաշպանության նախարարության աջակցության, երևանում և հանրապետության մարզերում անվջար ակնաբուժական հետազոտությունն Ոչ ինչ չի մորասվել, ոչ ոգ չի մորասվել կարկախոսին հավատարին պաշպանության նախայությունը համագործակցելով հասարակական և հետազոտական կարույսների հետ պարբերաբար իրականասնում է միջոցարումներ ուղված զովված և վիրավոր 
իրականացնում ենք եւ տրամադրում ենք ակնաբուժական անվճար հետազոտություն։ Հիվանդասենյակներում փորձառու եւ բանի մաս մասնագետներն իրականացնում են հետազոտություններ։ Անհրաժեշտության դեպքում նշանակում դեորիկային բուժում տրամադրում համապատասխան միջոցներ։ Իրականում անում ենք ակնաբուժական սննում, եթե դեսողության խնդիրներ ունեն հերվի եւ մոդի, ակնոցներ ենք նշանակում, անում ենք նաեւ աչքի ճնշումի ստուգում, ակնահադագի ստուգում, եթե ունեն խնդիրներ, խորհուրդներ ենք տալիս եւ այդ անցկանց որ գարիք ունեն ակնոցի եւ թեորայքի, անվճար ակնոց եւ թեորայք ենք տրամադրում։ Ակնաբուժական հետազոտություններն այստեղ կան սկսվեն եւս երկու օր։ Կատարվում է ամեն ինչ որպեսզի սահմանված ժամանակում հետազոտվեն եւ առաջնության դեպքում դեղորիկային եւ գույքային աջակցություն ստանալն է շատ մարդիկ։ Իրականացում է ծրագիրը դեկտեմբեր ամսվա առաջին երկու շաբաթը օրը մեջ 5-ին, 7-ին, 10-ին, 12-ին եւ 14-ին առավոտվանից մարդիկ գալիս են մեր հիվանդները գրանցում ենք, պատրաստում ենք եւ իրականացվում է ծրագիրը։ Եկա շատ լավ վերաբերմունքով, շատ ամեն այն լավ ծերերով, ոնց որ ասում են ինձ ընդունեցին տեսողության զննումներ են կանցնում, անչափ շնորհակալ ենք, որ նման միջոց առումներ եք անում։ Նախաձեռնության աշխարհագրությունը մեծ է, սակայն ինչպես իրենք հեղինակներն են նշում գրանցված արդյունքներով չեն բավարարվելու եւ փորձելու են ներգրավել այլ մարզեր եւս։ Ծրագրային աշխատանքները մեկ ավարտել են Արցախի հանրապետությունում, Երևանում, Տավոշի մարզում, Արմավիրի մարզում, այժմ աշխատանքները ընդհանուն են Կոտայքի մարզում։ Եվ մենք պլանավորում ենք, որ գարիք տարվա ընթացքում ծրագրային աշխատանքները ավարտին կհասցնենք նաեւ մնացած մարզերում։ Կատարված առելի աշխատանքի մասին վկայում է վիճակագրությունը։ Նախաձեռնության շնորհիվ ակնաբուժական զննում անցած մարդկանց թիվն իսկ ապես տվավորի չէ։ Մինչ այժմ արդեն իսկ իմ նշված տարածքներում հետազոտությանը անցել 757 մեծահասակ, 27 երեխա եւ 922 մարդ ստացել է օպտիկական ակնոց եւ 183 մարդ ստացել է դեղորայք։ Կատարվում է ամեն ինչ հայրենիքի պաշտպաններին եւ նաեւ ընտանիքների աջակցություն տրամադրելու համար։ Նախաձեռնության հեղինակն է եւ բուժանձնակազմի խոսքով առաջնային ամերերոսնե հարողությունը եւ բարեկեցությունը։ Արմոն Բարեմյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուշ։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ անցնող շափատվա բանակային անցու դարձի մի շարք ուշագրավ դրվագների համարոտ եւ մեկ տեսաշարով։ Այսօր պաշտպանության նախարար Դավիդ Տոնոյանն այցելել է կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ, որտեղ ռազմաբժշկական ոլորտի պատասխանատուները նրան են ներկայացրել վերականգնողական բաժանմունքում բուժում ստացող ժամկետային զինծառայող Դավիդ Մելիկ Բեկյանի, լեյտենանտ Ռաֆայել Ազիզյանի եւ Փողգնդապետ Արամը Խիթարյանի առողջական վիճակն ու ապակինման ընթացքը։ Դավիդ Տոնոյանը հանդիպել է նաեւ լեյտենանտ Ռաֆայել Ազիզյանի ծնողներին։ Նախարարը հավաստիացրել է, որ հետագայում եւս ձեռնարկվելու են անհրաժեշտ բոլոր միջոցները սպայի ապակինման եւ շարք վերադարձնելու համար։ Պաշտպանության նախարարը նաեւ շրջել է կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի տարածքով, հետեւել անցկացվող լայնամասշտաբ շինարարական եւ նորոգման աշխատանքներին։ Դեկտեմբերի 5-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը զինված ուժերի եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավար կազմի հետ անցկացրել է խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել է զինված ուժերի կարիքների համար գնումների գործ ընթացը։ Գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը պատասխանատու ստորաբաժանումների ղեկավարներին տվել է հանձնարարականներ գործ ընթացն առավել արդյունավետ կազմակերպելու վերաբերյալ։ Դեկտեմբերի 2-ից 5-ը Երևանում անցկացվել է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունների պատվիրակությունների աշխատանքային հանդիպումը։ Պաշտպանական գերատեսչությունների համագործակցության ծրագրով նախատեսված հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Դաշնության պաշտպանության կառավարման ազգային կենտրոնի եւ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության Լիազոր Մարմնի Միջև ռազմական ոլորտում տեղեկատվության փոխանակման հարցերն ու կարգը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Անցնող շապատը տոնական էր բանակի ռազմանվագախմբային ծառայության համար։ Կազմավորման հերթական տարեդարձի արդիվ տոնական միջոցառում է տեղի ունեցել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Հանդիսությունը ելույթ են ունեցել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի զինվորական նվագախումբը, երկի եւ պարի համույթը։ Հնչել են կոմիտասի Արնո Բաբաջանյանի, Շարլ Անզնավուրի եւ այլ կոմպոզիտորների ու երգահանների ստեղծագործություններ։ Սերոջ ու 
բեմում ու զինված ու ժերում։ Շուրջ 27 տարի գլխավոր շտապի նվագախումբ նիր բացարի կու ոգեշն չող առակելության պայ զինվորի կողքին է։ Իրենց իսկ ծարայության կազմավորման տոնին պատրաստվելու համար ռազմա նվագախմբի տղաներն ու երկու պարի համույթի անդամները շատ ժամանակ չունեին։ Սակայն դա չխանգարեց նորից փայլուն ներկայանալու ու եւս մեկ անգամ հանդիսատեսի հիացունքին արժանանալու համար։ Ժամանակը իհարկե քիչ էր, բայց պատրաստվեցին սիրով եւ գերեցիկ համերք ցուցադրեցին։ Նոր ստեղծագործություններ չկա, նոր նոր վերցրած ստեղծագործություններ կային, որոնք որ մենք չենք կատարել։ մեր էստրադային երկերից, մեր ջազային ստեղծագործություններից տեղափոխված փողային նվագախմբի եւ էլեկտրոնային այսինքն էստրադային գործիքների համար Կոմիտաս Արնո Բաբաջանյան շարլ ազնավոր եւ այլ կոմպոզիտորների ու երկհանների ստեղծագործություններ թե ժողովրդական թե էստրադային ու թե ջազային գործերում հանդիսատես է զգում ու վայելում է հայրենասիրության շունչը։ Դոնակա միջոցառման գլխավոր ակորդն էլ հայկական գործերի պոպուլին էր։ Հանդիսատեսին տպավորեց նաեւ աղջիկների քարյակը։ Հոբելյանական երեկոյին ներկայեր նաև սարդարապատ պարի խումբը, որը նվակախմբի ամբաժան ուղեկիցն ու զինակիցն է գրեթե բոլոր միջոցառումներին։ Նուրբ ու միաժամանակ հրողթ կատարողականությամբ մեր զինվորները պարեցին Գոյան Մարտ Քոչարի պարերի շարան գործերը։ Համույթի գեղարվեստական ղեկավար Մուրատ Հակոբյանը վստահ է, երբ պեմում սարդարապատն է Գոհեմ Բոլորը։ Մոտեցավ մի երաժիշտ նախին մեր օրկեստրի երաժիշտներից արդեն տարիքով तारबेर <laughs> Այդ նոր հնարավորությունը շնորհիվ է, որ ոչ միայն Հայաստանում, այլ երկրի սահմաններից դուրս ռազմական նվագախմբի երկն ու նվագը հնչել են շատ անգամներ։ Զինվորական երկիշները բազմաթիվ միջազգային փառատոններում մշտապես բարձր են պահել ու պահում հայկական բանակի փառքն ու պատիվը։ Միջազգային փառատոնների մասնակցությունը սկսել է 2008 թվականից։ Այսինքն առաջի անգամ մենք մասնակցել ենք Սանկտ-Պետերբուրգում զինվորական նվագախմբերի փառատոնին։ Երկրորդ անգամ շվեցիայի էշո քաղաքում երրորդ անգամ արդեն սպասկայ բաշնյա միջազգային փառատոնին եւ այս տարի մենք երկու փառատոնի մասնակցեցինք Գալիկ տարի էլ ռազմանվագախմբին կունկնդրեն Գերմանիայում նատոյի շտաբ կայանում իսկ որն է շարունակական ձեռքբերումների ու հաջողությունների գրավականը Արմեն Պողոսյանը պատասխանում է Արմեն Նուրյա պատասխանատու աշխատանքն է Լաուրա Մամիան Արամ Սիմանյան Զինուշ Բանակային կյանքը տարբեր տեսանկյուններից դիտարկելու այն ներսից ճանաչելու կարևոր նախադրյալներից մեկը բանակ հասարակություն կապի ամրապնդումը եւ ակտիվացումն է Այդ կապն առաջին հերթին իր անմիջական ազդեցությունն է թողնում զինվորների բարոյ հոգեբանական վիճակի վրա որն էլ շղթայական ձևով ավելի է բարձրացնում զինուժի մարտունակությունը 
Ուսումնական զորամասի կուրսանդները պատրաստվում են հերթական պարապմունքին։ Միայն թե այս անգամ ոչ թե զինվորական պատրաստության ժամ է, այլ հատուկ դաս հատուկ հյուրի մասնակցությամբ։ Զինվորներին հյուրընկալվել է գիտությունների ձևաչապով և մենք այս տաս տարվա ընթացքում այն որը հրապարակվեց այդ թիվը 1700 դասախոսություն ենք կարթացել մեր զինվորների համար, ինչպես Հայաստանի Հառապետյան զորամասերում, այնպես են առաջնագծում ծառայող։ Նասախոսություն զրույցը սկսվում է 1918 թվականի Մայիսյան հերոսամարդից հասնում 1990 ուսնականների արցախյան գոյամարդ և ապա մերոր էր 2016-ի ապրիլ։ Աստ Մելքոնյանի ապրում ենք մի տարածաշրջանում, � զինվորը բացարիկ է և դատապարտված է միշտ հաղթելու ինչպես 18 թվականի Մայսյան հերոսամարտելում, ինսնական թվականների արցախյան ազատամարդում և 16 թվականի ապրիրան պատերազման։ Եուրական չուր զինվոր այսօր կերտում է վաղվապատմությունը և հայոց պատմությունը բարեբաղտաբար շարնակվում է արդեն պետականության պայմաններում և այդ պետականության կրողը և ողնաշարը հայ զինվորն է, վստահեցնում է աշ Իսկ հիմա մենք վստահաբար ամեն անգամ լսարան մտնելիս գիտենք, որ այդ հերոսը պոտենցյալ հերոս այն տեղ նստաց է։ Սղաները մեծ ոգևորությամբ և հետաքրքրությամբ են լսում պատմաբանին բազմաթիվ հարցեր ուղում, ասում են նման հանդիպումներն իրենց համար ոչ միայն ուսուցողական են այլև գոտ է պնդող։ Բոլարիսել նիստվում է հաճել է, որ ն փոխանցվի և տրվի նույն համամասնությամբ շպես վիզիկական պատրաստությունը։ Մենք բոլորս պետք է ունենակ հատկանիշներ, որոնք իրենց մեջ տրամաբանություն, խելք, վջրականություն և որոշում կայասնելու ունակություն են բ Հրամանատարական կազմը նույնպես ոգևորվում է նմանատի պայցերից զինվորը պետք է զգաթ է ինքը, որ կան կարևոր է իր երկրի և ժողովրդի համար։ Հառասրակ ծանկացած տիպի այց, որը զինց առայողներին այսպես ասաց հասարակության հետ մերձեսնում է, միայն ու միայն նպաստա բերում մեր բանակ հասարակության ու առավոլապես մեր զինց առայողների առոշ բարում ոգե բանական մատնոլորդը կայում պահպանելու համար։ Մեկ ժամնանցնում � Եվ իմ ացեք, որ այսօրվա պահին դուք եք հայրենիք է։ Կուրսանդները ծանկություն են հայտնում տեսնել նաև այդի ոլորդի մասնագետների, բարցեր տեխնոլոգյանների դարաշրջանում, երբ գրետ է ամեն ինչ կապած է այս ոլորդի հետ հարցերը շատ շատ են։ Սանգանայի տեսնեն չոր այդի մասնագետի կամ նոր տեխնոլոգյաների տեղեկատվական ոլորդը և ոլորդը պետք է կիտենանք, թե թեշնամին ինչ հնարավորություններ ունե այդ ոլորդում և մենք ինչ պատասխանք նրանց կարող ենք տանք այդ ոլորդում։ Հանրային ու մեր ժամանակի նշանավոր դեմքերի այցերությունները բանակ պետք է լինեն հաճախակի ասում են և զինվորները և հրամանատարները, ոչ միայն զինվորի ծնողներն ու հարազատներն այլև յուրական չուր կաղաքացի
Բանակի տարբեր ստորաբաժանումներում կանանց ծառայությունը վաղուց արդեն նորություն չէ։ Այն իրողությունը եվ ոգևորիչ պաստ, երբ տղամարդկանց կողքին ու նրանց հավասար զինվորական ծառայության դժվարություն Ներկայացվող տեսանյութի հերոսը զինված ուժերի բարոյո հոգեբանական ապահովման վարջության, կին զինց առայողների հետ տարվող աշխատանքների բաժամունքի ավակ սպա, փող գնդապետ արմին է Հովանիսյանն է։ Արմինեն հոգեբանի որակավորմամբ մասնագիտական կարիեր հայում առաջին կայլերը սկսել է շիրակացի ճեմարանից, այն ու հետև աշխատել վիզմատ դպրոցում, ավելի ուշ առաջար կեստացել ծարայության անցնելու պաշպանու� Գնացի, երբ ծանութացա հրամանատարը տեղեկացրեց այն տեղի առորյային և այն կատիգորյային ում հետ պետք էր աշխատանք տարվեր, ես հասկացա, որ հենց են տեղ շատ ավելի անելիք ունեմ կան այլ տեղ։ Կիկին Հովանիսյանը պողկնդապետի կոչման բոլորովին վերջերս է աժանացել, անկեղ ծանում է ինչ խոսկ, հուզիչ է, պարտավորեցնող, բայց ուսադիրների ամեն մի աստղ ներ ավելի է արժևորվում, երբ ծարայությունը տպարզապես � Նարեքի ծառայությունը լավ արիթ էր զինվորի մոր ու ժամկետայինի հոգեկան հույզեր նանձան պապրելու շատ ու շատ կողմերից վերլուծելու համար։ Առազարակ ընտանիքի անդամներն իր լավագույն աջակիցներն են ու անհրաժե� Հասկանում են այն դժվարությունները, որոնց միջոցով կարող ենք անցնել մենք բոլորս միասին, այն ժամանակը, որ ես պետք է տրամադրեի իմ ընտանիքին, ես իմ ծարայության նեմ տրամադրում, այս ամենին մոտենում է շատ Արմինեն խոստովանում է աշխատանքային կարիերան դժվար է տրվում կնոչը, երբ փորձում ես նաև ամուր պահել ընտանիքը, զավակներիտ կողքին լինել, մեծ հավատացնում է մեծ ծանկության դեպքում, ամեն բան հնարավոր է։ Հորձենք ոգտակար լինել մեր կին զինց առայողներին լսել նրանց խնդիրների մասին և անձնական և ընտանեկան և աշխատանքային և ծարայության մեջ։ Դիկին փող գնդապետ նարդենի սկ սպասված հյուր է շատ զորամասելու� Կին զինց առայողների հետ տարվող աշխատանքների բաժամունքում բարցրազայնված հարցերը կննարկվում են հնարավոր լուծումներ են ուղեն նշվում։ Արմին են վստահեցնում է, որ կգամ իր ժամանար կերպ աղջիքները կանայք Եվ վերջում զինանոց հերուստա էջն է, թեման միջազգային ռազմակաղաքական և ռազմատեխնիկական նորություններն են։ Կրկին զինանոստ եմ, եվ սա նշանակում է, որ առաջիկար ոպեն է ինք, խոսենք ռազմական տեխնիկայց և սպարազինությունից։ Կերտերությունների հրդիրային մրցավասկից միշտ այդսաշորջանային ռազմարդյունավերություն � Ամերիկյան հրդիրաշինության նոր տեսլականը գորջգայլին պոխարինելու է գալիս ոսկե հորդան։ Հարևելյան աշխարի հեսկան շահոնակում է զարգասնել իր տոր միղը, չինաստանը սկսել է իր ռազմացովային ուժերի համար 7-7 ավիակրի կարուցումը։ Կերազանցել ձայնի առագությունը, ամերիկայի մեծալ նանգնեի զինված ուժերի շարքիրում ամեն առակ սպարազինությունը, ինչ էին փորձերկ ու մոտաչուները էդվարս ռազմականում տեղակայված հայ սպիտ տեստրակում։ Պայքար տարածաշրջանայ Ամերիկյան ռազմահոթային ուժերը դուրս են բերել հակարակորդի հակաղոթային պաշպանության միջոցների առավել նված ծախսով ոչ ինչասնելու բանաձևը։ Արեմության գերտերությունը հայտարել է գորշ կայլ նախագծի համակարգի կիրարումը նայորություն կտա կրճատեր ռեզերվային հրդիրնեի կիրարումը։ Այսպես առաջինից կրդիրով նշանակ է տխոցելու դեպքում եկրորդը որը հետև մեր առաջինին կարող է պոխել ուղությունը և ոչ ինչասնել հաջոր թիրախը։ 
նման գործելավոչը ոչ միայն հնարավորություն կտա բազմակիորեն ավելացնել ռազմաօթային ուժերի արդյունավետությունը եւ խնավորություն անել այլ կկրճատի որոշումների կայսման համար առաջեշ ժամանակը ծրագրվում է փորձարկումն անցկացնել նախ SDB 1 ու երկու ռումբերի եւ JSSM ընտանիքի պատկանող խորթերների կիրառմամբ Մոտա բագեմ Չինաստանը սկսի 7-րդ ավիակրի կառուցումը։ Նոր ավիակիրը ստացել է Type 003 կոդային անվանումը։ Ծովային հսկայի ջրատարողությունը 100000 տոնն է։ Իսկ զբանե փորձագետները հակված են ենթադրել, որ Չինական ռազմածովային ուժերի նոր ավիակիրը Միջուկային է լինելու։ Սակայն նոր վերլուծություն նաև վկայում են, որ նա վսպարազինված է լինելու ոչ Միջուկային ուժային համակարգով։ Հավելենք, որ այժմ Չինաստանի ռազմածովային ուժերի շարքում ծառայությունը ասնում Լաոլին ավիակիրը, որը գնվել է Ուկրաինայի չավարտված վիճակում։ Երկրորդ նավն արդեն ամբողջությամբ Չինական արտադրության այժմ ասնում է փորձարկումները եւ միշտ տարվել կանստի մարտական ծառայության Այս ամենին զուգահեռ Չինական ռազմածովային ուժերը մեծ ծավալի աշխատանք են իրականացնում Type 0735 դասի ուղղատ հերակիրների կառուցման ուղությամբ դրանք շատ ընդհանրություններ ունեն ամերիկյան դեսանտային վասպ նավերի հետ Առաջին Type 0735-ն արդեն անցել է մարտական ծառայության Չինական ռազմածովային ուժերը մեծ ծավալի աշխատանք են տանում նաև ռազմածովային ուժերի համար գործանիչների ստեղծման ուղությամբ Type 0035 կոդային անվանումով նավերը փայլեն իրենց հնարավորություններով Չինաստանի ռազմածովային ուժերի 73-րդ տարի դարձին նվիրված չկանդեսի ժամանակ Չինական ռազմարությունաբերությունը վերջես անդհատ նոանոր բարձ նայնը վաճում արտադրության բարձր արագությունը որն այս պահին թերևս անգերազանցել է նոր համակարգերի բազմամոդելայնությունը արտադրության համամատաբար ցածր արժեքը այս ամեն նորորի հանգեցնում է չինական ռազմական մեքենայի հեզորացմանը Հիպերձայն ահանոր ժամանակներից սպառազինության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը, սակայն ինչ հերենից ներկայացնում հիպերձայնը եւ ինչպես հասկանալ ավելի քան 5 մահի թիվ ձևակերպումը, ինչպես պատկերացնել մի բան, որ շարժում է 5 անգամ ավելի արագ քան ձայնը։ Հենց այս հարցերին է պատասխանել ամերիկայի մեծալ նահանգների ռազմաօթային ուժերի փորձագիտական կենտրոնը։ Կենտրոնին տարածած տեսանյութում անհայտ օբյեկտը շարժում է 2950 մետր վարքյան արագությամբ։ Տեսանյութում չի նշում թե ինչ օբյեկտ է սլանում Էդվարդ Ավիա բազայի փորձադաշտում, սակայն փորձագետները նշում են, որ համակարգը պատկանում է Գերձայնային հրթիռների դասին, որոնք այժմ ակտիվ մշակում են Ամերիկայի մեծալ նահանգներում։ Հավելենք, որ Գերձայնային անվանում են այն թրջող սարքերը, որոնց արագությունը գերազանցում է 1 վարքյանում ձայնի անցած ճանապարհը։ Այս ոլորտում արդեն մի քանի տասնամյակ ինչ աշխատանքներ են տանում համաշխարհային խոշորագույն գերտերությունների զինված ուժերը։ Այժմ հակիրճ մեր դարձած շրջանի եւ հարևան պետության զինված ուժերի նոր ձեռքբերումների մասին տնտեսական բազում սանկցիաների հետևանքով մերձավոր արևելքի հսկանայից մեկը ստիպված էր զարգացել սեփական ռազմարդյունաբերության զարգացմանը ինչի առաջին արդյունքներն ակներև են իրանական զինված ուժերը օրեցոր համալրվում են արդեն սեփական արտադրության զին տեխնիկավ եւ սպառազինությամբ վերջին ձեռքբերումների շարքում նոր թևավոր հրթիռներն են Իրանի ռազմածովային ուժերը անցել են սեփական մշակման ջասկ թևավոր հրթիռների զանգվածային արտադրությանը այս մասին հաղորդել է հարավան պետության ռազմածովային ուժերի հրամանատար փոխծովակալ Հուսեին Խանզադին նրա խոսքով նոր հրթիռներով սպառազինված է լինելու նաև ռազմածովային ուժերի կազմում գործող սուզանավերը զուգահեռաբար աշխատանքները տարում ջասկ 2 եւ 3 նախագծերի ուղությամբ որոնք առանձնանան էլ ավելի մեծ հրահարությամբ նախատեսվում է բազմակիորեն ավելացնել սուզանավերի հրթիռային սպառազինության տեսականին Նույն շրջանում ցուցադրվեց նաև հայտնաբերման եւ տեղորոշման իրանական սորեն համակարգը, որը նարություն կտա իրանական սուզանավերին հետևել իրենց տիրախնայի տեղաշարժին, առանց համաշխարհային տեղորոշման GPS համակարգի կիրառման։ Բարիջ դայնամիկը եւ Հարավ Աֆրիկյան Դենել Դայնամիկ ցնկերությունները համատեղ ավարտել են Սեջիլ կառավարող ավիառումբի նշանառման համակարգի մշակման աշխատանքը։ Ըստ դերևս 2015 թվականի կնքված պայմանագիր նոր համակարգի նախագծման աշխատանքն իականացվելու էր Հարավ Աֆրիկյան հանրապետությունում, իսկ արդեն բուն հարտադրությունը միացել արաբական այմուրություններում։ Նշենք, որ այմուրություններն այս պայդրությամբ արդեն պատվել են 4000 այդպիսի ռումբ սեփական ռազմաօթային ուժերի համար։ Համակարգը նախատեսվում է ազատ ընկնող 120 կգ կշռով MK80 և 100 կգ անոց MK82 ավիառումբերի համար։ Կարգի ներդրումից հետո նա որ կլինի խոցել հակարակորթի նշանակետերը արդեն կառավարող հետագծով։ Խոսման հերավորությունը կազմում է 25 կմ հավանական 3 մետր շեղումով լազերային ինքնաուղղորդման գլխիկով տարբերակի համար և 10 մետր իներցիոն GPS ուղղորդման դեպքում։ Այսքան այն զինաուցի դիտակետում հայտնված ռազմական ոլորտի վերջինորությունները։ Նացեք խաղաղությամբ եւ հիշեք, խաղաղություն ընդդրում են նրան, ով պատրաստ է պատերազմի։ Եթերում զինուշներ շապատվա ուշա գրավիրադարձություններով հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով արցանց հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շապատ անց է նույն տեղում նույն ժամին մնացեք խաղաղությամբ եւ մինչև նոր հանդիպում